，这地图是假的。怎么可能？林动怎么可能骗我？不是凶多吉少，是死定了、啊。我就希望你好好的养护身体。真的地图，师姐去找。修炼冰主有三重，头两重乃修体，最后一重修心，需忘却一切，无欲无求，无情无感。忘却一切，无情无感。我若是个丑八怪，你干嘛脸红？这世上有了他，我怎么能忘得掉吗？谁,谁啊？还能是谁？哎，等等等等，进来。你怎么有仙心来了？你不应该在仙女姐姐那儿吗？我是来向你道歉的。道歉？你又没做错什么。今日忙着为仙女姐姐疗伤，我一时着急，没顾上你。其实也没什么了。好啊，你既然怠慢我了，那你打算怎么补偿啊？我看今日月圆，不如邀印大小姐夜游此地，以示歉意啊。既然你脸皮这么厚，那我就答应你了。哎今天到底是怎么了？你脑子里不是天天想着这样吗？你不是，你不是喜欢林青竹吗？我现在更喜欢你了呢。真的。如果我告诉你，可能有一天我会把你忘记，你会记得吗？我不但记得你，我还知道，我现在就想亲你。但是在我没有完成使命之前，再喜欢你也不能在一起。现在把梅祖福，我才找到一梅。欢欢，你们三宗应该也藏有祖福吧？你听你爹说过没有？我。什么？你说。林东，其实我……你手上的剪呢？怎么杀不死的？那他身上蕴藏着其他可怕的能量，还是我最近频繁使用幻化之术？损伤了原理，不过无所谓了，怎么死不是死了
，女人动了感情，是会要了命的。我不但记得你。我还知道，我现在想亲你。啊<笑>，愚蠢的人类啊！既然被你识破了，你就在那儿慢慢等死吧你身上怎么又变得这么香了？我一个姑娘，就不能查点胭脂香粉啊？哈哈哈！天助我也，天助我也呀！哈哈好，好，好，好！夏一锤、啊，光天化日的，你咋呼什么呀你？哎，你这小子！虽然修为不高，但你这狗屎运走的是真好。哎，你从那块宝地里捡来这面古剑，正是我们要找的凌轮剑呐、啊！你说这黑乎乎的玩意儿，就是传说中能够倒转乾坤的凌轮剑？哎，凌轮剑，凌轮剑。要有灵犀之人才能相见呐、啊！那我们是不是可以马上参破精神地图了？不行，使用灵轮剑需要万分的小心，稍有不慎反会被其所伤。我们还要找一个稳妥之人替你我护法、啊。要不我来？你来？哎呀，你这咋咋呼呼的性子，我还真担心我的小命呢。我得找仙女姐姐去。如此重要之物，为何要交给我一个带伤的人操控啊？仙女姐姐，我与夏一锤需开启精神玄域，方可参破精神地图。而灵轮剑呢？呃，用来凝聚精神力，只能破解和开启时各用一次。若是用的不到，我便很有可能被陷在精神玄域之中。此事十分紧要，我想来想去，只有你最合适。不是还有欢欢吗？那个丫头，脾气大得很，做事丢三落四，实在是不太仔细。况且，你是我府使啊，我，我，我这么做，你不也是应该的吗？我看你是不想让他受累吧？你误会了，我，我，你什么？我。说笑而已，你可放心去吧。不过，待你成功之后，我有事要跟你聊聊。好林姑娘，等下我跟林动进去以后，你要即刻停用灵轮剑。当地图上的图画尽数消失，就意味着地图已汇入我二人脑中。这大概需要一个时辰左右，把我二人唤醒。不可以早，也不可以迟，切记。
，我记住了。夏前辈，你们开始吧。你们两个。好好守着，我出去一下，马上回来。仙女姐姐，你不是在守着林洞吗？小雕和小银在，这会儿暂时不需要我。我有个事儿，想跟你聊聊。跟我说吧，什么事儿？这也没有外人，我便实话实说了。说吧，这事儿我一直不知道该不该跟林东讲。说呀，我觉得林郎天不对劲。你见到林郎天了？我见他手里拿着严氏给的假地图，我担心。你有没有证据？还没有。既然没有证据，就是无端猜疑。你有没有考虑过林动的感受？你之前不是也怀疑过？先不提林郎天的事儿，我现在倒是有些另外的疑惑。既然你见到了林郎天，找到了青檀，为什么不把他带回来？你到底有什么居心啊？你怀疑我？我能有什么居心？我是府使，你仗着府使的身份就可以胡来吗？应欢欢，你何出此言？别怪我看你不顺眼。你爹叛归一魔，你的身世不干不净，你凭什么介入铲除一魔之事？还绞尽脑汁当上了府使？你，我说的有错吗？你自己应该知道被人指指点点的感受了。林动的父亲死后，林郎天是他为数不多的亲人。他们兄弟俩历经磨难，才刚刚冰释前嫌。你在没有任何证据的情况下指摘林郎天，传出去会给林动这个会长蒙上多少污名？如果不是别有用心，又该怎么解释？叛徒之女却当了府使，我劝你，还是早点离开林动，免得给他招来祸端。我明白了。既然你如此看我，就是想让我走呗。你要走便走，把凌伦剑交还于我，我替林动守着。我是府使，这个府使，并非非你不可。怎么了？我说的不对吗？那天我和林动夜寻小言，他早已向我吐露心声。你夹在我们中间，算怎么回事？荒古碑由空间祖符所掌控
，那里面一定有玄妙怪异的不同空间。不同的空间？那空间组服会藏在哪个空间里面？那你的祖石是怎么拿到的？在浮石塔，类似祭坛的地方。那空间祖符应该在古碑、祭坛的附近记得你，我还知道。涅盘新旧，足见其一片赤诚。所以，恳求林姑娘能够摒弃成见，好好的照顾她。你爹探归一魔，你的身份不干不净，你有什么资格介入铲除一魔之事？还绞尽脑汁当上了符师？你们这些人就只管输赢，管不管林东的死活？就信他，他才能活。你是符师。你得帮他，这个服饰并非非你不可。宫崎务楼的那些异魔，善于伪装人类，你们要处处小心。
心神心雨，夏雨追尾了火，受了重伤。小严，刚才有没有什么人来过？我刚才一直看着大哥和夏雨追，没有人动他们。小雕，你呢？我不知道啊，我刚才睡着了。为什么提前使用令轮剑？令轮剑？为什么提前使用令轮剑？怪我，是我太答应了。大哥，怪我！大哥，真的是我太大意。这不是严大师给野丫头的美瞳鸟吗？应该在行道。回事啊！是啊，到底发生什么事了？你你不是你不是喜欢林青竹吗？你说什么梦话呢？我怎么会打你？分明是那天晚上你跟我去找小严，故意拉着我，还要亲我。胡说！明明就是你要亲我，怎么变成我要亲你了？再说了，我什么时候陪你去找小严了？我昨天晚上陪着仙女姐姐的。没有约你啊！我真的没有约你，我发誓。你就是不承认。行了，你们俩别吵了。要亲林动的欢欢不是欢欢，要亲欢欢的林动也不是林动，而我今日见到的欢欢，也该不是欢欢。难道是一模？我们把夏一锤和纯虎留在商会，没问题吧？真的吗？青檀，青檀，青檀，小严。
终于还是来了。你现在可以把精神地图的秘密告诉我了。休想！精神地图已经在我的脑海里，邪魔异类，休想觊觎。神玄玉，乃浮尸所独有，何必白费力气？你不可能成功，因为血不清蒸。一张地图，费了一生的服侍修为。嗯，没关系，我还是有办法。碧灵洞交出地图。山水，春红，山水，春红，跑哪儿去了？别动，春红，山水，一墨来了，我自毁了我的精神玄玉，他没占到半点便宜。是我疏忽了，把你害。会长，你一共在我这儿花了四十万养元丹，我都帮你存着了，就在那个夹子后面。你打开，我不要养元丹，我要你活着。打开。很有钱吧？我从年轻的时候被派到这儿来，为了讨生活，东躲西藏，好苦。我想，这些洋元丹，我要把它都攒起来。将来一定会派上大用场。
，我就赞呐，赞啊！渐渐的就富甲一方了，可我光顾着攒钱。险些忘了我身为浮尸的身份。幸亏你来了，会长。你当然是浮尸，你是最厉害的浮尸。幸亏你来了。我觉得是时候该坐下。精神地图，现在只有你那儿有，一模一定会去找你的。嗯。嗯嗯。不用，五脏六腑都碎了，没吃了。会长。我下一锤做了一辈子生意，最后一笔碰上了一模，我没赚，可也没赔，我保住了本钱，最后这笔生意，我很满意。相扶我心头的魔，做不过你心了，不疯魔，不成活，难道再多一次折磨？我并无意唱一首全诗。我身为浮世会会长，诚心谢过你，谢你为铲除一魔所尽之力，为浮世会所尽之力。能不能去试试劝劝林东？我，嗯，你自己怎么不去啊？我在他心里啊，就是个没心没肺的野丫头，我说什么都没有用，搞不好我们俩还得吵起来。你不一样啊，人家叫你仙女姐姐。你说什么，人家都听你的，去不去啊？我可以去试试，只能试试去劝劝他。
，人死不能复生。一抹狡猾，实在防不胜防，你也不用太过自责了。自责没什么用处，我已经不再是以前的林东。仙女姐姐放心。那你接下来打算怎么办？一模是冲着祖父来的，那就跟我林东脱不了干系，我定然奉陪到底。林东，其实我那日受伤，实是清谈所为。那你是见过清谈了？是。林冷天呢？他跟清谈在一起，而且他手里拿着严师所绘的假地图。这地图是假的。怎么可能？林动怎么可能骗我？这是金山地图。那一魔抢走那幅，那是我瞎画的。你是说林冷天？青藤，青藤，他和一魔同流合污。那日我正想问他，结果穆芊芊就出现了。穆芊芊一口咬定，说那假地图，这地图是我从阴魁宗那里夺来的。穆芊芊，就是林当天，在元门的师姐。她不是普通的元门弟子，是元门的执事长老，平日里就十分嚣张。他说这地图是抢来的，也不是完全没有可能。那你遇到秦谈的事？为什么不早些告诉我？我怕妄加猜疑，会令你为难。本来我想再找些证据，可后来我受伤了，被送到了这里。若是琳琅天真的与异魔勾结，那他们当取我性命才是。可那日我受伤。他又送我回来，也委实令人奇怪。清谈平安无事，对我来说就是最好的消息。至于林郎天，我会当面问清楚。当下除魔事态紧急，先顾着眼前的事吧。嗯，林东，你确实像变了一个人，变得更像一个会长。仙女姐姐是在夸我，眼前的事儿，会长是怎么想的？精神地图。不管阴魁宗是否和异魔有关，当下异魔抢凌轮剑，接下来的目的自然是精神地图。这地图我以了然于胸，不如投其所好，以图为饵，夺回凌轮剑。异魔可不傻。万金商会不是有拍卖大会吗？我们便照规矩行事。可一旦这么做，各路人马都会聚集于此。到时候鱼龙混杂，恐怕有了饵，鱼自然会上钩。